থাকবে না ঘুমের থেকে তো উঠেনি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এতদিন জেনে আসছেন যে কালো টাকা সাদা হয় আজ জানবেন আপনার কালো টাকা কিভাবে শোনা হয় এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে আমার সাথে আছেন আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় নামাজ হবে সবাইকে রমজানুল মোবারক ইনশাল্লাহ এই রমজানই হবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সফলতার একটা স্বরূপ সবাই সেভাবে দোয়া করবেন স্বর্ণের একটা খনি আবিষ্কার করেছেন প্রথমে সেটার আমরা পত্র পত্রের মাধ্যমে জানতে পারলাম সেটার মূল মালিক হচ্ছেন যে সাবেক পুলিশ প্রধান বেনুজির আহমেদ কিন্তু এরপরে গত কালকের থেকে আমাদের কাছে যে ইনফরমেশন গুলো আসতেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই স্বর্ণের মূল মালিক শেখ পরিবারের সদস্য শেখ রেহানা শেখ বা হাসিনার ছেলে জয় পুতুল এবং তারেক সিদ্দিকি ফ্যামিলি এখানে তারেক সিদ্দিকি শাইন সিদ্দিকি টোটাল শেখ পরিবারের সদস্যরা এই স্বর্ণের ব্যবসার সাথে জড়িত এবং বাংলাদেশের কালো টাকা তারা দুবাইতে পাচার করে সোনা সোনাতে বিনিয়োগ করছেন এবং যেটা আমি আগেই বলেছি যে কালো টাকা এখন সোনা হচ্ছে বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন হ্যাঁ জি সারপ্রাইজিং তবে তারেক সিদ্দিক সোনা পাচার হোক তাকে সোনা তারিখ বলেন যাই বলেন এ হলো সব ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে জড়িত আর এদেরকে নিয়ে এখন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা মানে হাসিনার এগুলো সব ট্যাকটিক্স যাতে আরো যে কত বড় ক্রাইম করেছে দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে ভারতের রডসের কাছে আবার বলছে চিরাং পোর্ট অন্যান্য পোর্ট ব্যবহার করতে বড় জিনিস অন্য দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে আর এইসব বের হচ্ছে ফাইন এগুলো এখন হাসিনা তো এগুলো কিছু করতে পারবে না তারেক সিদ্দিকে তারেক সিদ্দিকে আমার লোকদের হত্যা করলো আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করলো ফলস কেস দিল হাসিনাকে বললাম তাকে কিছুই করেনি কেন কি করে করবে কেননা তার মেয়েও তো এই দুবাইতেই যে কি পুতুল না সুতুল কি নাম কোটি কোটি টাকা তার জামাইকে নিয়ে কত কেস টেস হয়েছে এগুলো সব জানেন তো যখন তারেক সিদ্দিককে শাসন করতে যাবে বলে যে ডোন্ট টক ইউর হোল ফ্যামিলি স্থিফ তা আমরা বসে থাকব কেন তো তারেক সিদ্দিকের যে এই সোনার এটা সে কিন্তু দেড় দুই সপ্তাহ আগে আপনার ইসে ছিল কি বলে ওটাকে দুবাইতে ছিল তার ফ্যামিলি নিয়ে ওই যে বজ্জাত মহিলা সায়েন্স সিদ্দিক তার একটা ছোট মেয়ে আছে যে এখানে লন্ডনে থাকে বড় মেয়েও লন্ডনে থাকে বা বড় মেয়ে হ্যাঁ এটা এটা হলো তারেক সিদ্দিকির বউ আর এটা হলো ছোট মেয়ের মেয়ে হ্যাঁ তো আপনার ছবি চলে গেছে তো এটা হলো তারেক সিদ্দিক আর হলো তার ওয়াইফ হয়েছে বজ্জাত সায়েন্স সিদ্দিক আর তার মাফিয়া ডন তারেক সিদ্দিক এখন তাকে সোনা সিদ্দিক বলতে হবে মানে সোনা তার সোনা তারিখ গোল্ড তারিখ আর এটা হলো ওই তার ছোট মেয়ের মেয়ে দেখেন মেয়েটা কি করে ছোট মেয়েটা বাবা তো মাফিয়া সারা পৃথিবীতে মেয়ে মাও তো একটা বজ্জাত মাফিয়া এর জন্য মাথাটা সবসময় ঢেকে রাখে যখন ছবি টবি দেয় এই মহিলাটা যখন আপলোড করে যাতে মাফিয়াকে চেনা না যায় এই যে তার ছোট মেয়ে হ্যাঁ কত রিচ বলেন আপনি কে পায় কোথায় পায় এই টাকা বাংলার মানুষ ছেলে ব্লাড মানি দিয়ে আপনি দেখেন এরা মলে আছে মনে হয় নাম করা মলে বা ফাইভ স্টার হোটেলে কিছু একটা হবে এই যে ডিওরের ই দেখা যাচ্ছে তো পয়েন্ট ইজ তারেক সিদ্দিক যেহেতু এটা এটা ওই বজ্জাত মহিলা শাহিন সিদ্দিক এরাই এক দেড় সপ্তাহ আগে ছিল আপনার দুবাইতে এরা প্রায় এখন দুবাইতে যায় তার এই ছোট মেয়েটা নামও তো ভুলে গেছি ছোট মেয়েটা আর হলো তার জামাই একটা আছে একটা স্ট্রিট বয় ছিল এই লন্ডন ইস্ট লন্ডনের এটাকে জোগাড় করে নিয়েছে 
চাকরের মতো ব্যবহার করছে মানে ইউজ করে কেন জানেন এখন তো তারেক্সের দিকে ওয়েস্টে তার স্যাংশন বহু আগে হয়েছে আমি বলেছি এখন মানুষ বলা শুরু করেছে এ কথা আমি অনেক আগে বলেছি তারেক্সের দিক লন্ডনে তো আসতে পারবে না ওয়েস্টে আসতে পারবে না সেই জন্য এখন আস্তে আস্তে তারা দুবাইতে ব্যবসা খুলেছে আগেও ছিল আমি যেমন দুবাইতে কারা ব্যবসা করতে পারে জানেন আমি চেষ্টা করেছিলাম বারো তেরো বছর আগে ওখানে ওই কম পুঁজি টুজি নিয়ে ব্যবসা করা যায় না আমাকে তো বেগে আসতে হয়েছে কেন ওখানে হলো ব্ল্যাক মানি যাদের আছে যতই লস হোক সমস্যা নাই জনগণের রক্ত শোষণ করা টাকা তো আসতেই থাকে সেটাই করছে তার এক সিদ্দিক বলেন বেঞ্জিন বলেন কিছুদিন আগে আপনারা বলেছেন চোরা আজিস फारूकी আমি জনগণকে বলবো এই নাম্বারটা টুকে রাখুন আর এটারে পারলে ফোন করে ধরেন এটা এটা হলো কানিবোগের মতো ভদ্রলোক আর কি মানে ভদ্রলোকের মতো থাকে বাট আমি কি করেছি এটা হয়তো আপনার প্রশ্ন তার ওই লেক সাইড ও লেক কি জানি একটা হোটেল আছে গুলশান টু এ লেকের পাশে লেকশোর হোটেল বা সামথিং লাইক দ্যাট ফোর স্টার বা থ্রি স্টার তা আমি তো তারেক সিদ্দিকির সাথে কাজ করেছি দুই হাজার পাঁচে অর্থাৎ ইলেকশনের আগে দুই হাজার আটের আগে দুই হাজার পাঁচে দুই হাজার ছয়ে দুই হাজার সাতেও তো ও যত মিটিং হয়েছে আওয়ামী লীগের ওর হোটেলে হতো আমি একবার গিয়েছিলাম মানে প্রাক্তন সেনাবাহিনী অফিসারদের নিয়ে মিটিং হয়েছিল ওখানে তখন তাকে দেখেছি এই লোকটা একদম তারপরেও কথা হয়েছে যোগাযোগ হয়েছে এই লোকটা দেখতে ভদ্রলোকের মতো কানি বোগের মতো চুপচাপ বসে থাকে নাম্বার ওয়ান শয়তান ওই যে আমার চল্লিশ কোটি টাকা নিয়েছিল বললাম না আমার হাতে জিলে জমি বিক্রি করার পরে নজরুল সে নজরুল কিন্তু যে চল্লিশ কোটি টাকা ডাইরেক্ট দিয়েছিল যে তারেক সিদ্দিককে প্রতীক ডেভেলপারের মাধ্যমে এটাও গেছে ওর কাছে হি কন্ট্রোলস এভরিথিং এবং এ এবং তারেক সিদ্দিকের আরেকটা ইয়াং ছেলে ছিল আমি ভুলে গেছি নামটা সেও এই টাকা পয়সা এর নেওয়া নিয়ে করে তো এটা অবিশ্বাসের কিছু নাই ফারুকির নামটা যখন দেখেছি আমি কনফার্ম হয়ে গেছি ফারুকি সব দুই নম্বর এগুলো কন্ট্রোল করে আর তারেক সিদ্দিকের নাম স্বপন এই স্বপন নামে কিন্তু আরো প্রজেক্ট আছে আমি বললাম না আমি একটা ইসে জড়িত হয়ে আমাকে করেছিল ওই যে ওয়েস্টমন্ড পাওয়ারে যেটা এখনো চলছে না আমার কতগুলো টাকা নষ্ট করেছিল সেখানে তার নাম স্বপন হিসাবে আছে এইগুলো হয়েছে কি এই তারেক সিদ্দিক ফ্যামিলি বলেন গুন্ডা মুজিবের ফ্যামিলি বলেন এরা কেউ যুদ্ধ করেনি কিন্তু ওর নানাও ছিল ঢাকাতে মুসলিম লীগের নেতা ছিল তারেক সিদ্দিকরা তিন ভাই তর তাজা ঢাকায় ছিল মুক্তিযোদ্ধা যায়নি শেখ হাসিনা ঢাকায় ছিল শেখ হাসিনার জামাই ঢাকায় ছিল আর তার বাপ গুন্ডা মজিব তো পাকিস্তানে চলে গেল ভিআইপি হিসাবে সো এদেরকেই আপনার এই যে ভারতীয় রসরা ক্ষমতায় রেখেছে কেননা এরা পপুলার না এরা তো মুক্তিযুদ্ধ করেনি এবং এরা কথা শুনতে বাধ্য যদি কথা না শুনে ভারতীয় রসরা বলবে তোমরা ছিল রাজাকার হাসিনাকেও সামনে চলে আসছে যে দুবাই যে এই যে ফারুকি ফারুকি তারেক সিদ্দিকি স্বপ অর্ফে স্বপন আগারওয়াল করে একজনের নাম আসছে যিনি বাংলাদেশের স্বর্ণ বা জুয়েলার সমিতির সাধারণ সম্পাদক তিনি সেটার সাথে জড়িত এবং গণ গণ কিন্তু দুবাইতে বোরকা পরে শেখ রেহানা যাচ্ছেন অনেকেই কিন্তু সেই বিষয়টা প্রকাশ করেছেন এবং ফ্লাইটে তাকে অনেকেই দেখেছেন বোরকা পরে উনি দুবাইতে যাচ্ছেন এবং দুবাই থেকে আসছেন তাহলে এই বিষয়টা তো এখন পরিষ্কার যে দুবাই যে স্বর্ণ মার্কেট সেটা আসলে পৃথিবীতে এখন যেভাবে ব্যাংক ক্র্যাশ করছে সুইস ব্যাংক ক্র্যাশ করেছে ওই যে 
ইউএসবি ব্যাংকের সাথে মিলে গেছে আপনার কি যেন সুইস ভুলে গেছি ক্রেডিট সুইস এটা মিলে গেছে তারপরে আমেরিকাতে ব্যাংক ক্র্যাশ করছে তো ওদের টাকা পয়সা তো সব ওখানে ডুবে যাচ্ছে আজই জোর হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে কিনা কে জানে তারও তো শত শত কোটি টাকা সুইস ব্যাংকটা গেছে বাংলাদেশে আপনি জমি কিনে রাখেন যদি আপনি হোটেল করেন তারপরে সোনার দোকান দোকানে রাখেন সোনা হিসেবে কিনে রাখেন এগুলো তো ক্র্যাশ করবে না বুঝছেন না এখন তারা এইসবে ব্যস্ত হয়ে গেছে যে ক্যাশ রাখা যাবে না এগুলো তো অলরেডি ক্র্যাশ কত হাজার কোটি লক্ষ কোটি হয়ে গেছে হু নোস দেখেন না মাদার অফ মাফিয়া এখন ওই যে কি আশ্রায়ন প্রকল্পে দুই চারশো বাড়ি বানিয়ে লোকদেরকে দিয়ে মিডিয়াতে দেখাচ্ছে হেভি উন্নতি আর এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তারা পাচার করেছে ওগুলো দিয়ে আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে দুই তিনশো লোককে ঘর বাড়ি দিয়ে এইসব দেখাচ্ছ মাদার অফ মাফিয়া ওগুলো কয়েক লক্ষ কোটি লোকের বাড়িঘর হতে পারতো তোমরা যে টাকা পাচার করেছ এসব দেখিয়ে লাভ নাই জনগণ এতে খায় না তোমার পতন খুব শীঘ্রই হতে যাচ্ছে এটা বুঝতেই পারছো ইউনোইট এবং এটা হবে আপনি একটা রিপোর্ট দিয়েছেন আজকে দেখলাম ইন্টারপোলের তো ইন্টারপোলের চিঠি সেও পেয়েছে এবং বিশ্বের সব সদস্য দেশগুলো পেয়েছে হাসিনা কি জবাব দিবে যে পলিটিক্যাল কারণে এবং তার সাথে নাই বলে মানুষ তাকে অত্যাচার করা হচ্ছে ইন্টারপোলের নাম দেওয়া হচ্ছে ভুয়া এটি কি একটা রাষ্ট্রের পরিচয় এতে কি দেশের ইজ্জত থাকে সেও তো এই চিঠি পেয়েছে নিশ্চয়ই আপনি যেটা লেখছেন এই যদি সত্য হয়ে হয়েছে অবশ্যই রাষ্ট্রের অবস্থা জি এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে ইন্টারপোলের বিষয়টা নিয়ে যে আমরা গতকালকে বিভিন্ন পত্রিকায় দেখছি ইন্টারপোলে এই যে আরব খান তার নামে রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছে যদিও ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটে এখন পর্যন্ত সেইটা আমি দেখি নাই আপনি দেখছেন কিনা আমি জানি না কিন্তু এখন ঘটনা হচ্ছে যদি এই আরব খান দুবাইতে আটক হয় পুলিশ দিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করে তাইলে কি এই চক্রটার পুরো নামটা কি বেরিয়ে আসবে না আপনার কি মনে হয় যে তাকে দরবে বা তাকে আপনার প্রমাণ পেলে কিন্তু গ্রেফতার হয়ে যায় আপনি বলেন জয়ের লক্ষ কোটি টাকার মানে কোটি কোটি টাকার সম্পদ আমেরিকাতে সে সৈসাল মতো আমেরিকাতে আছে এটা কি আমেরিকানরা জানে না কেননা হাসিনা কোটি কোটি টাকা খরচ করে লবিস্টদের জন্য আমার আমাকে অ্যারেস্ট করার জন্য অনেক কিছু করার জন্য বহু লবিস্ট টবিস ব্যবহার করেছে কোটি কোটি টাকা দিয়ে কিন্তু খুঁত পেলে আমাকেও ধরে নিয়ে যেত সম্ভব না সেম একটা জিনিস দুবাইতেও কিন্তু সেম দুবাইতে আপনি আপনার অ্যাগেনস্টে ক্রাইম হবে এটা কোনো বিষয় না দুবাইকে মনে করেন না যে ইমানদারি দেশ ওখানে মোটা অঙ্কের জিনিস চলে বুঝছেন তো এইসব দেশে যাদের কোটি 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 টাকা আছে তারাই ব্যবসা করতে পারে আপনি ব্রিটেনে কি ব্যবসা করতে পারবেন আপনার যদি কোটি কোটি টাকা না থাকে এখানে যত বাঙালি আছে তারা আছে দুই এক পার্সেন্ট বা দশমিক ওয়ান টু পার্সেন্ট এর লোক হয়তো ভালো ব্যবসা করছে কিছু দিন আগে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেভেন স্টার হোটেলে মেয়ের বিয়ে দিল ওই যে আল হারামাইন না কি জানি ওই যে আতর ফাতর ব্যবসাটা কোনো কিছু নাই বর্তমান যুগে যে পারফিউম আছে এর মধ্যে আতর ফাতরের কোনো খানা নাই ও হলো এরশাদের আমল থেকে ব্ল্যাক মানি মেনটেন করে এখন হাসিনা রেহানা তারেক সিদ্দিকের সাথেও এরা ব্ল্যাক মানি এরা ই করছে আল হারামাইন লোকটার নাম যেন কি মালিকের নামটা আমি ভুলে গেছি হ্যাঁ এই বাটপাটটা হলো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ক্রিমিনাল অ্যান্ড কালপ্রিট হাসিনা হাসিনার ফ্যামিলির টাকা পয়সা সব ও মেনটেন করে যদিও আমরা এই 
মানে এই অনুষ্ঠানের পরে এখন পর্যন্ত আমরা তার কোন ব্যাখ্যা বা কোন কিছু পাইনি সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি আপনার সাথে আপনাকে আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করতেছি যে এক সময় ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসের সাথে শেখ হাসিনার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল এবং শেখ হাসিনার এই বইটিতে যে বইটি আমি এখন দেখাচ্ছি আপনাকে সেই বইতে কিন্তু ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসের প্রশংসা করেছিলেন হঠাৎ করে তিনি কেন ডক্টর মোহাম্মদ ইনুসের বিপক্ষে অবস্থান করলেন এটা বিষয়টা বলে যে দেখান এটা আবার এটা করতে দেখান এই যে মাইলস টু গো এটাকে বই মনে করেন না লিখেছে শেখ হাসিনা প্রাইম মিনিস্টার সে একটা অক্ষরে লেখে না এটার এটা হলো সে যে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা টক্তিতে চাপা চুপা মারেছে মেরেছে ওগুলো এখানে প্রিন্ট করা হয়েছে নাথিং আস তার ওই যে বক্তৃতা যে লিখে দেয় দেখেন না মানে বাংলা কবিতা সুরে ইংরেজি পড়ে তো এই বইয়ের মধ্যে আছে তেতাল্লিশ নম্বর পাতায় জনগণ দেখুন বই উপরের ছবিটা হলো বইটার ছবি আর তেতাল্লিশ নম্বর পাতায় সে বলেছে যে উই ইন বাংলাদেশ আর প্রাউড অফ দি আউটস্ট্যান্ডিং ওয়ার্ক ডান বাই প্রফেসর মোহাম্মদ ইনুস অ্যান্ড দি গ্রামীণ ব্যাংক হি ফাউন্ডেড এটা উনিশশো সাতানব্বই সনের আমেরিকাতে একটা মাইক্রো ক্রেডিটের উপরে আপনার সামিট বা কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে তখন কিন্তু ডক্টর ইনিসও ছিল ওখানে মানে আমেরিকাতে এবং হিলারি ক্লিনটনের সাথে এরা একসাথে ছিল এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে এইটিন এপ্রিল টু এটা বাংলাদেশে তো ডক্টর ইনিসেরও খাতির হিলারির সাথে তখন এবং হাসিনার তো আছেই অফিসিয়ালি তখন তো ক্লিনটনের ওয়াইফ নাইনটিন তাই তখন সে ফরেন মিনিস্টার না আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে ডক্টর ইউনিসকে প্রশংসা করে এখন তার পিছনে লেগেছে কেন এবং ডক্টর ইউনিসকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি গতবার যে আপনার লাস্ট অক শোতে গত সপ্তাহে যে আপনি আটানব্বই নব্বই লক্ষ লোককে বা মহিলাদেরকে গ্রামে পড়া বাংলাদেশে স্টাবলিশ করিয়েছেন গরিব থেকে মানে অন্তত একটা ভালো অবস্থানে নিয়ে গেছেন তা আপনি কেন ওইটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আপনি নব্বই লক্ষর জায়গায় নব্বই কোটি হওয়া উচিত প্রায় চল্লিশ বছর হলো আপনার এই গ্রামীণ ব্যাংক কম বেশি তো সেটা বাধা দিচ্ছে একটা দেশের অবৈধ প্রধানমন্ত্রী তো আপনি প্রতিবাদ করছেন না আপনার এদিকে যে একটা আপনার যে মাইক্রো ক্রেডিটের যে একটা প্রজেক্ট এটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তো আপনি তো বঞ্চিত করছেন মানুষকে আপনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি আপনি এটা বলতে পারবেন না আমি শান্তিতে থাকতে চাই রাজনীতি বুঝি না নো আপনি রাজনীতি একবার চেষ্টা করেছেন ওয়ান ইলেভেনের সময় অতএব রাজনৈতিক অবশ্যই বুদ্ধিজীবীরা যে কথা বলে আমি যাদেরকে বাটপারজীবী বলি তারাও তো রাজনীতির ইন্টারেস্টের জন্য বলে রাজনীতি মানে দেশ রক্ষা রাজনীতি মানে যে করাপশন হাসিনার মতো তা না আপনারা তো আর করাপশনের লোক না আই বিলিভ তো আপনি প্রতিবাদ করবেন আপনি সংগঠিত করবেন গণভ্যুত্থান করবেন দেশকে বাঁচাবেন যাতে আপনার মাইক্রো ক্রেডিট নব্বই লক্ষ না নব্বই কোটি আঠারো কোটি মানুষ পায় এবং দেশকে রক্ষা করবেন এই মাফিয়াদের কাছ থেকে তার মন্ত্রী তার উপদেষ্টা তার এক সিদ্দিক তার সেনা প্রধান দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে কোটি কোটি টাকার আর আপনি একজন নোবেল প্রাইজ হোল্ডার পিস নোবেল নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন পিসের উপরে শান্তির উপরে তা আপনি শান্তি ফিরিয়ে আনবেন না সেই দেশে আপনি বাংলাদেশের জন্যই তো শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন তো আপনি বাংলাদেশের মানুষের শান্তিটা রক্ষা করবেন না আপনি চুপ করে থাকবেন কেন আপনি তো বললেন কোনো স্টেটমেন্ট দেননি বোধ হয় না আমাদের ওটা কথা বলার পরে আপনাকে যে চল্লিশ জন বলেছে বিদেশিরা তাদেরকে আপনার বলা উচিত তাকে উৎখাত করে বাংলাদেশকে দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীন করার কথা বলেন আমি ডক্টর ইউনিসকে আবার রিকোয়েস্ট করব ডোন্ট সেভ ইউর স্কিন পরবর্তীতে ধ্বংস করে দিবে হাসিনা পরবর্তীতে যদি ইলেকশন হয় দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে দেখেন না এখন ভারতীয় রর্সের কাছে ভারতীয় হাইকমিশন মানে ইজ এ রর্স মেম্বার এটাকে আমি বলি না ভারতীয় পলিটিক্যাল সিস্টেমসের বা জনগণ এটা চায় না এখন বিএনপির লোক লিডাররাও যাচ্ছে আওয়ামী লীগের লিডাররাও দেখলাম আজকে গেলে কাউয়া কাদের না কি মানুষ বলে নির্লজ্জ ওটাও গেছে তার মানে কি আবার একটা ইলেকশনের নাটক হতে যাচ্ছে আর আপনি যদি কথা না বলেন ডক্টর ইউনুস সেটা মানুষ মনে করবে আপনি ডক্টর কামালের একটা রোল নিতে যাচ্ছেন বোধ কেন কথা বলছেন না হাসিনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন না নাকি আপনার ওই কোনো প্রক্সি কোনো কিছু আছে 
প্রক্সি অপোজিশন চুপ করে আছেন যাতে এই ধরনের ফালতু ইলেকশন আর না হয় জনগণের সম্পদ আগে রক্ষা করতে হবে সেটা হলো নতুন সংবিধান আপনি তো বোঝেন এগুলো আপনি পিএইচডি করেছেন প্রফেসর ছিলেন অনেক কিছু সো আই ডোট হ্যাভ টু টিচ ইউ বাট আমি আমার জনগণের মনের কথা বলছি আমি একটা চার পাতা সংবিধান দিয়েছি ওটা জনগণ অ্যাকসেপ্ট করেছে আরে বাংলাদেশের তো এটা এটা তো আমার না বাংলাদেশের আমি তো নেতা না আমি বাংলাদেশের মানুষের একটি অংশ নেতা ওই সংবিধান এবং গণ অভ্যুত্থানের পরে হবে জনগণ দ্বারা তৈরি করা সংবিধান এই চার পাতারটাও জনগণের সংবিধান এন্ড গণ অভ্যুত্থান ওটা ওরা ভিত্তি করেই হবে এটা পার্শ্ব করেন আর যদি আমারটা ভুল হয় বা জনগণের যেটা দিয়েছি ভুল হয় আপনি বলেন হট টু ডু আই উইল ডু আই উইল লিসেন টু ইউ আপনাদের মতো ব্যক্তিরা যদি এগিয়ে না আসে প্রতিবাদ না করে পুরো সম্পূর্ণ দেশের লোক থাকবে আপনার সাথে আমিও থাকব হাসিনাকে ছাড় দিবেন না দেশটাকে বাঁচান থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনুষ্ঠান একেরই শেষ পর্যায়ে শেষ একটা বিষয় নিয়ে বা আমরা অনুষ্ঠান শেষ করবো আপনাকে প্রশ্ন করে আমরা গত অনুষ্ঠানে কথা বলেছিলাম কাদের সিদ্দিকিকে নিয়ে যদিও আমাদের সেই ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি সেটা ওনার চোখে পড়েছে এবং অনেকে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাকে আমার সাথে কথা বলেছেন এটার কোনো এভিডেন্স আমাদের কাছে আসছে কি না বুঝেছি আমাদের কিন্তু ফজরের নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে এই আজকে শুধু দশ পনেরো মিনিটের ছিল কাদের সিদ্দিকেরটা নিয়ে অনেক এভিডেন্স আছে আগামী সপ্তাহে কথা বলবো কি বলেন ভুট্টু সাহেব জি না ঠিক আছে আমরা আগামী সপ্তাহে কথা বলবো জাস্ট আমি আপনাকে আশ্চর্য হয়ে যাবে আমি তো কাদের সিদ্দিকে আপনি নামটা বলছেন বলে এইসব ঘৃণিত বাজে লোকদের নাম আমি বলতে চাই না ওকে নিয়ে কথা বলছি এই জন্য মানুষ বলে আমি গুন্ডা মুজিব বলি কেন সে যে গুন্ডা মুজিব তার প্রমাণ হলো এই গুন্ডাগুলার পরিচয় করে দিব নেক্সট সপ্তাহে এমন প্রমাণ দিব জনগণ উইল বি সারপ্রাইজ টু সি সৈনিকের জীবনের কলঙ্ক একে হাসি না তো আপনি আপনি বলেন একে কিন্তু বিএনপিও অ্যারেস্ট করেনি তার সাত বছর জেল ছিল তারপরে স্বাধীনতার পর পর শেখ মুজিব গুন্ডা মুজিব তো থাকে একদম আরো অনেক কাহিনী আছে এগুলো এখন বলতে চাই না দেশে আসবো না মানে ইউইল জাস্ট সি মাদার অফ মাফিয়া খুব দেরি নাই সব ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে আসতেছি বাংলাদেশে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ জি জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদেরকে এত বাংলাদেশ সময় এত ভোরে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং পরবর্তীতে যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখবেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামী সোমবার আমাদের আবার কথা হবে নিয়মিত সময়ে এ পর্যন্তই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ রমজান মোবারক থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম